good morning my dear students welcome to our new english class so we already discussed the third unit challenges of life appi challenges of life ennu parayna third unit le first chapter ana innu nammal edukkan povunnade just ane introduction um korchu questions um nammal discuss cheyidittundayirunnu nammal already discuss cheyidittundayirunnu okay appo chapter like povam a three wheeled revolution a three wheeled revolution ത്രീ വീൽഡ് വീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്രം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചക്ര റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇഫ് യു ആസ്പെയർ ടു ലിവ് ഇൻ എ ഹാപ്പി ഓഫ് വേൾഡ് വി മസ്റ്റ് എംപവർ ദോസ് ലിവിങ് ഓൺ ദി മാർജിൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് യു ആസ്പെയർ ടു ലിവ് ഇൻ എ ഹാപ്പി ഓഫ് വേൾഡ് ആസ്പെയർ മീൻസ് വിഷ് ഒരു ഹാപ്പിയർ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി മസ്റ്റ് എംപവർ എംപവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാക്തീകരിക്കണം എന്തിനെ ദോസ് ലിവിങ് ഓൺ ദി മാർജിൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ ഓരോ മാർജിൻസിലും മാർജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അരികിലും കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എംപവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിയർ വേൾഡിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇർഫാൻ അലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രണറുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഓൺ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു കൺസീവ് ദിസ് ഐഡിയ കൺസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു ഇർഫാൻ അലം ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്രീ വീൽഡ് റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ആൻസർ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഒരു ത്രീ വീൽഡ് റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ വാസ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ട്രാവലിങ് ഇൻ എ റിക്ഷോ ആൻഡ് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ജേണി ഐ വാസ് വെരി തേസ്റ്റി ഈ റിക്ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഉന്തുവണ്ടി റിക്ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോക്കൊക്കെ റിക്ഷോ എന്ന് പറയും ആ റിക്ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഉന്തുവണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്മാർ ചവിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ റിക്ഷോസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ ഒക്കെ പോലത്തെ മെട്രോ സിറ്റീസിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ റിക്ഷോസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിക്ഷോവിൽ നമ്മളുടെ ഇർഫാൻ അലത്തിന് ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ജേണി ആ ജേണിയുടെ ഒരു മിഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി തേസ്റ്റി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു വളരെയധികം ദാഹിച്ചു ഐ ആസ് ദ റിക്ഷോ പുള്ളർ ഇഫ് ഹി ഹാഡ് എനി വാട്ടർ അപ്പോൾ ആ റിക്ഷോ പുള്ളറിനോട് ആ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ത് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ക്യാരി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് മണി ടു ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ദം എന്താണ് ആ ഇവിടെ റിക്ഷോ പുള്ളർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ക്യാരി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് അദ്ദേഹം വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ക്യാരി ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് മണി ടു ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ദം അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാത്തത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ക്യാരി ചെയ്യാത്തതെന്ന് റിക്ഷോ പുള്ളർ മറുപടി പറയാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് it set me thinking and i immediately realized that there was a market for selling water bottles in rickshaws in the logam ariyapedna oru businessman aayittulla adheham appolana chindichathu endu ee rickshaws le water bottles vilkanulla oru market undu ennalla adheham chindichathu the very next day angane pitte divasam adutha divasam thanne adheham endu cheyidu i talked to five rickshaw pullers and gave them each eight bottles of water angane anju rickshaw pullers node adheham ee or business ne kurichu samsarikkuvem avarkku ellavarkkum eight water bottles vechu kodukkuvem cheyidu i told them that for every bottles they sold we would make a profit of 2 rupees which we could split in half appo adheham avarodu parayana ella bottles ninnum രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ട് അവർ
എന്ത് ചെയ്യണം വീതിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഐ മേഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എട്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യു വേർ വെരി യങ് വെൻ യു കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദിസ് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു എന്താണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ യങ് ആയിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇർഫാൻ അല മറുപടി പറയുന്നത് യെസ് ഐ ഗസ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇർഫാൻ അലം പറയുകയാണ് എന്ത് ആൻസർ പറയുകയാണ് അതെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഐ ഹാഡ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ഫ്രം എ വെരി ഏർലി ഏജ് എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്കാം ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈ ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടുവിലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്കാം സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അഴിമതി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടുവിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ലോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി അവർക്ക് ഒരുപാട് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു That is when I started taking interest in the stock market and began re- researching on various companies. That's why I started to invest in the stock market and I started to research on the stock market. I started to research on the stock market. I started to research on the stock market and I started to research on the stock market. The stock market is called the Ohari Vibani. Okay? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി യൂസിങ് മൈ അഡ്വൈസ് അങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ഓൾ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് റിക്കവർ ഡെയർ ലോസസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആ ലോസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു റിക്കവർ ലോസ് എന്നൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് പിന്നീട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി This enabled me to start my first portfolio management firm at the age of 13. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഇനാബിൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപം നിക്ഷേ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കലാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ അത് സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെൻ മൈ പാരൻസ് ഫോണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഡാബ്ലിംഗ് ഇൻ ദി റിക്ഷോ സെക്ടർ ആസ് വെൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റിക്ഷോ സെക്ടറിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത് എൻ്റെ പാരൻസ് അറിഞ്ഞു ദ പുൾ മീ അസൈഡ് ആൻഡ് ആസ് മീ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ മൈ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പാരൻസ് എന്നെ സ്റ്റഡിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിർബന്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഐ ഷെൽഡ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചു ബട്ട് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് നവർ വാണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും വാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ കെപ്റ്റ് റീഡിങ് ആൻഡ് റിസർച്ചിങ് ഓൺ ദിസ് സെക്ടർ ആൾ ത്രൂ മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഇൻ പോണ്ടിച്ചേരി വെർ ഐ പേഴ്സ്യൂഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രൈ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അത് നീക്കി വെച്ചെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എപ്പോൾ ത്രൂ മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഇൻ പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ വെർ ഐ പേഴ്സ്യൂഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡിഗ്രി അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡിഗ്രിയിൽ മാസ്റ്റേ ഡിഗ്രി എടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്ത ഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ച